and second thing another opinion over question go on the pattern to go question practice is equal to MBBS seat government quota la so ungalaoda competition yaar vandu evlo mcq practice pandraangalo adha vida neenga adhigamaana mcq practice panninga appadina i wish someone told me this when i was in 11th standard or 12th standard how to understand the concepts of physics yaarume na padikkum bodhu enak solli tharala idhu vandu naane nariya thappugal senju senju thappu senju senju correct ana valiya kandupidichu naan so idhu vandu yaradhu ekkanave enak solli irundanga appadina na nariya time save panni first la irundhe correct ana valiya follow panniruven so indha video la na adha panna poren so indha video la na ungalku physics concepts eppadi purinjukiradhu appindradhukana five steps ungalku solla poren ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா ஸோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் யூஸ்ஃபுல்லாக என்னோடய சேனலில் வந்து வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் வீடியோ முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் பட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் வந்து தியரி அண்ட் ஃபார்முலா அதாவது நீங்கள் இது வந்து முக்கால்வாசி பேர் பண்ணிடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது நீங்கள் ஏதாவது கிளாஸ் இல்லை யூடியூப் லெக்சர் பார்க்குறீங்க இல்லை கோச்சிங் போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்க கிளாஸாக கவனித்து அவங்க தியரி நடத்துவாங்க ஃபார்முலாலாம் எழுதி போடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி அதை க்ளியராக வந்து உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஃபார்முலா இப்போதைக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஃபஸ்ட் டைம் கிளாஸ் கவனிச்சோடனே ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்காது மோஸ்ட்டாக அது பரவாயில்ல அது வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸு இந்த எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்துடும் பட் எல்லாமே கிளியராக இருக்கணும் தியரி ஃபார்முலாலாம் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் கிளாஸ் நோட்ஸு இல்லை யூடியூப்பில் கிளாஸ் பார்த்து எழுதுகிற நோட்ஸு அதெல்லாம் கிளியராக வச்சுக்கணும் நீங்கள் சப்போஸ் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்சிஆர்டி இல்லை எந்த புக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பார்த்து அந்த தியரி அண்ட் ஃபார்முலாஸ்லாம் கிளியராக உங்களுக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் உங்கள் மைண்டில் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் ஒன் இது முக்கால்வாசி பேர் பண்ணிடுவாங்க ஸ்டெப் டூ வந்து ரொம்ப முக்கியம் செ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து சால்வ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த ஸ்டெப் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறதே இல்லை இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து சால்வ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சால்வ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சில புக்ஸில் இருக்கும்ல ப்ராக்டிஸ் புக்ஸில் சால்வ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு கொஸ்டினோடு சேர்த்து அவங்களே சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த புக்ஸில் சால்வ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் அதை எங்கேருந்து பண்ணுறது அப்படின்றத வீடியோட கடைசியில் நான் சொல்கிறேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த சால்வ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ் கவனிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி ரொட்டேஷனல் மோஷன் கவனிக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் அந்த புக்கில் இருந்து அந்த ரொட்டேஷன் சாப்டருடைய அந்த சால்வ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணணுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை படிங்க அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மைண்டில் ப்ராசஸ் பண்ணுங்க அதை ஃபஸ்ட்டு மை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதை அவங்க அது அது புரிஞ்ச உடனே அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து அந்த சொல்யூஷனை பார்த்துருங்க சொல்யூஷனை மறைச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது அது மாதிரிலாம் பண்ண வேணாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷனை பார்த்துருங்க அவங்க எப்படி அதை சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்றது கொஸ்டினில் அவங்களுக்கு புரியும் அப்புறம் அந்த என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணி எப்படி அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நல்லா பாருங்கள் ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை நல்லா கவனிங்க அண்ட் அதுக்கடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒரு தடவை ஓகேயா ஸோ அது மாதிரி கொஸ்டின் சொல்யூஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் மறுபடியும் சால்வ் பண்ணுங்கள் அதே இதை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எத்தனை எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இருக்கோ அத் அத்தனையும் பண்ணிடுங்க ஓகே இதில் என்ன யூஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க பார்த்து பார்த்து பண்ணுறதுல என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ சொல்கிறேன் இதை இதை பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் வந்து மறுபடியும் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பாருங்கள் பட் இந்த தடவை கொஸ்டினை மட்டும் பாருங்கள் சொல்யூஷனை பார்க்காம நீங்களாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே அதே கொஸ்டின்ஸ் தான் நேற்று பண்ண அதே கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் மறுபடியும் இன்றைக்கி பண்ணுங்கள் பட் சொல்யூஷனை பார்க்காம பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களால் எத்தனை கொஸ்டின்ஸை வந்து கரெக்டாக பண்ண முடியுது அப்படின்றத பாருங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லாருக்கும் தப்பு வரும் என்ன தான் நேற்று தான் பண்ணோம் மனப்பாடம் பண்ணாமல் பண்ணால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தப்பு வரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸ் வந்து முதல் தடவை நீங்கள் கிளாஸ் கவனிச்சிங்க அதுக்கடுத்து சொல்யூஷன் பார்த்தீங்க கொஸ்டின் எக்ஸா அது சால்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸோட சொல்யூஷன் பார்த்தீங்க இது ரெண்டு மட்டும் தான் பண்ணிங்க அந்த ரெண்டுலேயே வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் கிளாரிட்டி வந்து டைமண்ட் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத சொல்ல
ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் கவனிச்சுட்டு அடுத்த நாள்லே வந்து இந்த சால்வ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனே உங்களுக்கு எங்கே தப்பு நடக்குது எங்கே உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்றது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ என்னது அப்படின்னா எம்சிக்யூ ப்ளஸ் பிஒய்யூ ஸோ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டுமே முக்கியம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பிபிஎஸ் சீட் ஓகேயா ஸோ நீங்கள் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஸோ உங்களோட காம்படிஷன் யார் வந்து எவ்வளோ எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை விட நீங்கள் அதிகமான எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸை விடாதீங்க ஸோ எம்சிக்யூ பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ சால்வ் எக்ஸாம்பிள் முடிச்சிட்டீங்க அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்துருக்கும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டினையும் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஓரளவுக்கு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ அந்த ஐடியா வச்சு நீங்கள் எம்சிக்யூக்கு போங்க எம்சிக்யூவில் அந்த சால்வ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாதிரி நூறு மடங்கு இன்னொன்று விதவிதமாக இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் விதவிதமாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு விதத்து ஒவ்வொரு டைப்பையும் வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத நீங்கள் தான் வந்து கஷ்ட கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ பட் பரவாயில்ல கஷ்டப்பட்டால் தான் வந்து உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் ஒன் செவன்ட்டி வாங்க முடியும் ஒன் செவன்ட்டி ஏன் ஒன் ஃபார்ட்டியே அப்போ தான் கிராஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எம்சிக்யூ அண்ட் பிஒய்கியூஸ்க்கான புக்கு நீங்கள் என்ன வாங்கலை அப்படின்னா நான் லிங்க்கு வந்து கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அண்ட் வீடியோட எண்ட்லேயும் சொல்கிறேன் எந்த புக்ஸ் வந்து எம்சிக்யூக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு டைமர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஒரு லேப்டாப் இல்லை ஃபோன் எதில் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ ஒரு டைமர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு கொஸ்டினை வந்து எவ்வளோ நேரம் சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பாருங்கள் சும்மா நான் எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதில் நான் வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் தான் பண்ணேன் அப்படின்னா டைம் வேஸ்ட் டோட்டலி டைம் வேஸ்ட் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படின்னு ஒரு ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு அஞ்சு நிமிஷம்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்புறமா அந்த டைம் செட் பண்ணி அப்புறமா ஒரு ஒன் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் சாலிடாக கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அண்ட் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸை விட்ராதீங்க நிறையா பேர் பண்ணுறதப்ப அது தான் ஸோ அடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டெப் ஃபோர் ஸ்டெப் ஃபோர் என்னது அப்படின்னா ஷார்ட் நோட்ஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ்னால் என்னதுன்னு நிறையா பேருக்கு தெரியாது அண்ட் நிறையா பேர் பண்ணுறதும் இல்லை ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது இன்னொரு வீடியோவில் தனியாக சொல்லணும் ஏன்னா இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது பட் டக்குன்னு சொல்கிறேன் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க ஷார்ட் நோட்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீலாம் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல இப்போ இந்த சால்வ்டு எக்ஸாம்பிள்ஸு எம்சிக்யூஸு பிஒய்யூஸ் நிறையா பண்ணிட்டீங்க ஓகே சூப்பர் நிறையா சால்வ் பண்ணிட்டீங்க பட் ஆனால் அது பத்தாது நீங்கள் சால்வ்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எம்சிக்யூஸ் பிஒய்யூஸில் நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நிறையா சம்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் சில சம்ஸ் தப்பாக இருக்கும் சில சம்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த கரெக்டாக பண்ண சம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளாரிட்டி இருக்கும் ஆனால் தப்பான சம்ஸ் வந்து ஏன் தப்பு பண்ணிங்க அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே கேட்டுக்கணும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லேயும் நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணிங்க அப்படின்றது வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் செகண்ட் திங் என்னது அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் வந்து ஒரு டைப் இருக்கும் சரியா ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் ஸோ அந்த எல்லா பேட்டர்னையும் வந்து உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஸோ அந்த பேட்டனை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த ஷார்ட் நோட் அதாவது ஷார்ட் நோட்ஸில் வந்து நிறையா வெரைட்டி ஆஃப் சம்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து என்னோடய ஷார்ட் நோட்ஸு இப்போது ஃப்ளூட் டைனாமிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு டார்சலிஸ் தீரம்னா என்னது அப்படின்னு எழுதியிருக்கணும் அண்ட் பர்னாலிஸ் தீரம் பிவி ட்ரேட் ஆஃப் அப்புறம் ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன ஃபார்முலா இருக்குது அண்ட் எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அண்ட் சர்ஃப் எக்ஸ்டென்ஷனில் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி நோட் பண்ணுவோம் அதாவது கனெக்டிங் பபிள்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரேடியே டூ சோப் பபிள்ஸ் இன் கான்டாக்ட் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன் நிறையா நிறையா கொஸ்டின்ஸில் நிறையா சுச்சுவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்லா
ஸ்டெப் ஃபைவ் வந்து மாக் டெஸ்ட் ஸோ எக்ஸாம் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் அண்ட் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் எழுதுனா நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய மாக் டெஸ்ட் எழுதுங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் இந்த நாலு ஸ்டெப்ஸ்லேயும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வர வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் எப் கொஸ்டின் எப்படி வந்தால் எந்த கான்செப்ட் எடுக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் ஆனால் அதை நீங்கள் ஒரு எக்ஸாமில் போய் எழுதும் போது நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட கான்செப்ட்டு கற்றுக்கிட்ட சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி எவ்வளோ சீக்கிரமாக அப்ளை பண்ணுறீங்க எக்ஸாமில் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீட் எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் வீட்டில் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து டக்குன்னு யோசித்து அந்த ஆன்சரை கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பீடு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் எழுத எழுத வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீட் டெவலப் ஆகும் ஸோ நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க அண்ட் நீங்கள் ஸ்பீடாக வந்து எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு எதாவது தப்பு வந்துருக்கு வர சான்ஸ் இருக்குது எக்ஸாமில் நல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்டே வந்து நீங்கள் எக்ஸாமில் போய் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தப்பாக வர சான்ஸ் இருக்குது இல்லை நீங்கள் நிஜமாகவே அந்த கான்செப்டில் தப்பாக புரிஞ்சுக்கவும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்ட் எழுத எழுத உங்களுக்கு எங்கே தப்பு இருக்குது அப்படின்றது தெரிய வரும் அண்ட் உங்களுக்கு ஸ்பீடும் டெவலப் ஆகும் அண்ட் நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் எழுத எழுத உங்களுக்கு மார்க்ஸ் இம்ப்ரூவே ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா அதுக்கு நான் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு வீடியோ வந்து மிஸ்டேக் நோட் புக் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதையும் பாருங்கள் ஸோ மிஸ்டேக் நோட் புக் வந்து ஸ்டெப் ஃபைவ் தான் மார்க் டெஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே அதை அனலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ஸ்டெப் சிக்ஸ்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்டெப் சிக்ஸ் என்னது அப்படின்னா அனாலிசிஸ் ஸோ மார்க் டெஸ்ட் எழுதின உடனே அதை அனலைஸ் பண்ணணும் என்னெல்லாம் தப்பு நடந்தது அப்படின்றது அனலைஸ் பண்ணணும் அண்ட் அந்த அனலைஸ் பண்ணுறத வந்து மிஸ்டேக் நோட் புக்கில் எழுதணும் மிஸ்டேக் நோட் புக்கும் ஷார்ட் நோட்ஸ் புக்குக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஷார்ட் நோட்ஸில் வந்து நீங்கள் சுச்சுவேஷன்ஸ் எழுதியிருப்பீங்க அதாவது கொஸ்டின்ஸ் இப்படி வந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து ஒரு கான்செப்டாக எழுதியிருப்பீங்க ஃபார்முலாவாக எழுதியிருப்பீங்க ஆனால் கொஸ்டின் எழுதியிருக்க மாட்டீங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்கவே இருக்காது ஷார்ட் நோட்ஸில் வெறும் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அதாவது ஒரு வென் டூ பபிள்ஸ் ஆர் கனெக்டட் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க கான்செப்ட் இல்லை ஃபார்முலா ஆனால் கொஸ்டினாக எழுதியிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் மிஸ்டேக் நோட் புக்கில் நீங்கள் நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் எக்ஸாமில் வந்து என்ன கொஸ்டின் தப்பாக எழுதியிருக்கீங்களோ அந்த கொஸ்டின் எழுதி நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணிங்க அது கரெக்டான சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அண்ட் எப்படி பண்ணால் எந்த மெத்தடில் பண்ணால் உங்களுக்கு இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்றத எழுதிடுங்க ஸோ அதுதான் வந்து மிஸ்டேக் நோட் புக் மிஸ்டேக் நோட் புக்கும் ஷார்ட் நோட்ஸும் வேறு வேறு அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்டெப் சிக்ஸ் வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் பட் அடுத்து கடைசியாக ஒரு போனஸ் ஸ்டெப் இருக்குது போனஸ் ஸ்டெப் அது என்னது அப்படின்றத சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க டவுட் அதை பார்ப்போம் அஹில் ப்ரோ ஃபிசிக்ஸ் லெக்சர் பார்த்துட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போனால் லெக்சர் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸை ரிலேட்டே பண்ண முடியல ரிலேட் எப்படி பண்ண முடியும் நீங்கள் லெக்சர் பார்க்குறது ஸ்டெப் ஒன் அதாவது கிளாஸ் கவனித்து தியரி அண்ட் ஃபார்முலாஸ் எழுதுறது வந்து ஸ்டெப் ஒன் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ஸ்டெப் த்ரீ கரெக்டாக எம்சிக்யூ அண்ட் பிஒய்கியூஸ் வந்து ஸ்டெப் த்ரீ ஸோ ஸ்டெப் ஒன்னில் வந்து டேரெக்டாக ஸ்டெப் த்ரீ போனீங்க அப்படின்னா உங்களால் ரிலேட் பண்ண முடியாது ஸ்டெப் டூ நடுவில் சால்வ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டு பார்க்கணும் ஸோ நான் சொன்னது ஸ்டெப் டூவை போய் பாருங்கள் அந்த ஸ்டெப் டூவை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் த்ரீ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் எம்சிக்யூஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ண முடியாமல் தான் இருக்கும் அது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லை எம்சிக்கு ஒவ்வொரு ட ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு டைப்பில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பேட்டர்னில் இருக்கும் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன் கொடுப்பாங்க அதில் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் ஷார்ட் நோட்டில் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செகண்ட் டைம் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் வசதியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் லைக் எங்கே வந்து எந்த ஃபார்முலா வரும் எப்படி திங்க் பண்ணுறதுனே புரியலை ஸோ அது வந்து இருக்க தான் செய்யும் நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதின பிறகு உங்களுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியாது தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் எனக்கும் புரியலை ஸோ நீங்கள் அது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்கள் சொல்யூஷன் பாருங்க அந்த எம்சிக்யூவுக்கு சொல்யூஷன் பார்த்து
Thank you for watching. Bye. Objectives neat by Abbai Kumar Volume 1, Volume 2 render irukku. and MCQ practice and solved examples all the quality and work and work I'm going to practice books I'm going to use promotion I'm going to use it